Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês Como fazer botões com efeitos neomórficos Que é esses, são esses efeitos aqui, ó. olha que bacana que fica uh, Eu fiz um exemplo de um play aqui Fica bem bonito, fica bem, bem bacana mesmo E é o que a gente vai ver no vídeo agora Vamos nessa. Bem pessoal, para começar aqui, aqui está o play que eu acabei criando, mostrei para vocês no estante. E é o seguinte, para você começar a fazer um botão neomórfico, você tem que entender que ele, eles são feitos da mesma cor do fundo do, da sua página, entendeu? Ele só dá um efeito de, de, de sombra, é, de uma, um efeito mesmo 3D, assim, que ele fica dessa forma aqui. Para isso, você precisa ter o fundo ser da mesma cor do botão, beleza? Então, vamos começar a fazer aqui. Como é que eu fiz? Vou minimizar tudo isso aqui. Ah, vamos lá. Eu comecei criando shapes. Beleza? Você vai criar um shape. Ah, nomei esse shape para mais. Daqui a pouco você vai entender o porquê mais. Ah, agora você vai pegar essa cor do fundo que já está aqui no meu. Vou copiar a mesma cor, né? Vou colocar aqui. Vou colocar nela aqui. A mesma cor. Você vai ver que você não vai ver nada, não é isso? Você não tem nem não vê nada do botão. Mas agora você vai botar a sombra, Alt 7 E os valores aqui são esses, ó 6, 6 e 16 Com uma opacidade aqui de 50% Nessa cor aqui, você pode deixar essa cor Tá ok? Se quiser você pode botar um, um pouquinho mais escuro Aí, tá bom, tá bom assim Agora, você, o que, é que você vai fazer? Você vai copiar esse shape Copiar, colar Um, dois Segura shift, bota um, dois pra cima Um, dois pro lado Agora o que, é que você vai fazer? Você vai mudar aqui as propriedades Esse aqui, agora não é mais, é menos Shape menos Shape menos Você vai mudar esse aqui para menos seis o vertical offset para menos 6 16 ali e aqui você vai botar uma cor mais clara um branco assim algo não tão branco tá um algo branco assim vamos dar uma olhada como é que tá ficando atualizar aqui para ver como é que tá ficando o botão Bem, ele já está ficando com, com a cara mais ou menos aqui, não é isso? Esse aqui é porque está maior, a gente precisa botar esse um pouco mais claro, esse, essa, essa cor aqui. Tá ok? Vamos lá. O shape menos... Aqui, vamos botar aqui assim. Isso. Vamos dar uma olhada. Quase da mesma cor, ainda não está legal. A gente tem que colocar mais branco. Isso. Agora eu acho que ficou legal. Pronto. Já deu uma outra cara, tá vendo no botão? Já está bem bacana. Agora tá pra... Ele parece que é extrudado da, da, da é uma forma extrudada da, do fundo, não é isso? Então vamos lá agora para o que, é que a gente vai fazer agora? Vamos colocar um ícone aqui. Esse ícone se coloca no centro. Opa, calma. Estou esquecendo de uma coisa. 
shape mais, shape menos. Vou passar um pouquinho para o lado aqui para poder pegar ele aqui. Nós vamos agrupá-los. Pronto, agrupou. Tá ok. Agora vamos lá, colocar no centro. Cadê o grupo? Grupo N. Esse aqui, shape mais, shape menos. Shape mais no centro horizontal. Ok. Pronto, tá tudo no centro. Agora temos o ícone. O ícone. O ícone está fora do grupo. Vamos colocar esse ícone dentro do grupo. O oh, rapaz. Que é isso, rapaz? Vamos lá. Vamos colocar esse ícone aqui dentro. Pronto. <coughs> centralizado na horizontal, centralizado na vertical. Beleza. Vamos colocar um tamanho padrão aqui, 60, 60, e centralizar novamente. Centralizar verticalmente. Beleza. Vamos escolher um algo. Uh, vamos colocar o play mesmo, né? Play do, do player que eu coloquei ali, ali, no, no, ali em cima. Aqui, vamos ver esse, esse mesmo, tá bom. Beleza. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Bacana, ele tá aqui. Bacaninha. Agora, vamos só pegar esse grupo aqui, vamos voltar no mesmo tamanho. Porque ele está pegando relação ao grupo todo, entendeu? Então vamos botar ele no centro agora. Central horizontal, centralizar, vertical. Agora é onde vem o chamado pulo do gato. Vamos lá, aqui agora é quando você, você vai colocar uma condicional. Qual é a condicional? Quando o grupo N sofrer um rover. Você vai mudar o arredondamento de todas as bordas. Beleza? Coloquei, sei lá, 200. Para o grupo menos. Opa. Deixa eu voltar aqui. Para o grupo menos. Copiar, colar. E para o grupo mais. Mesma coisa. Lembre-se de colocar os mesmos dados. Beleza? Grupo mais. Aí agora você vem em Transitions. Você vai colocar border roundness todas as bordas. Beleza? Eu coloquei 700 ali e você coloca o, o tipo de efeito easy and out. Tá ok? Shape menos e shape mais. Mesma coisa. Border roundness todas as bordas. Beleza? Você pode alterar a forma que você quiser aqui. Você que, do jeito que você achar melhor, você deixa... Esse aqui é a duração do tempo da, do efeito, então eu deixei 700 e achei bacana, ficou bacana. Então vamos dar uma olhada como é que tá ficando, né? Vamos lá. Na hora que você dá o rover, olha aí que bacana que acontece com o botão. Massa demais, velho. Olha aí. Show. E é isso, galera. Aí você vai, você vai modificando as propriedades aqui. Aqui nesses outros botões, vocês viram que eu coloquei quando pressionar ele fazer uma rotação. Aqui é a mesma coisa. Você viu que eu não botei ele arredondado totalmente. Para diferenciar desse aqui, entendeu? Eu coloquei uma cor. Aí você é quem manda, entendeu? Mas é muito bacana esse, esse efeito. Para quem está fazendo aplicativo para mobile, é muito bonito. 
Eu coloquei aqui nesse aqui também, mas é só uma sombra. Então é isso, galera. É esse vídeo que eu queria mostrar agora. E muito obrigado por ter ficado assistindo até agora. E já que você ficou assistindo, as... se inscreve no canal. Desculpa aí. As... Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquela curtida, beleza? Que eu entendo que vocês estão gostando do, do conteúdo. E com certeza irei trazer mais vídeo para vocês. Beleza? Valeu, galera! Thank you.